закулисная кухня театра кукол завораживает и привлекает внимание не только детей, но и взрослых. Костюмы, маски и любимые персонажи с мультиков, кажется, вот-вот сойдут со сцены и пустятся в пляс. О работе актеров и таинствах кукольного театра в нашем сегодняшнем сюжете. История театра кукол берет свое начало в Древнем Египте. Уже тогда статуэтки древних богов использовались как персонажи постановок, ими управляли жрицы. Сейчас же действующими лицами на сцене стали герои мультфильмов и сказок, а жрицы сменились на актеров кукольного театра. Я пришел в театр кукол. Произошло уже становление меня как, как взрослого человека. Я уже начал понимать, что надо уже на чем-то останавливаться, что-то делать. И я увидел, что это мое. Я долго искал такую работу, потому что работа у нас очень интересная, э, со своими спецэффектами, можно так сказать. И я подумал, что это мое. И вот здесь вот остался. Вообще детей я люблю всяких, и маленьких, и постарше. И вот как-то у меня жизнь так подвела к этому, что я начал работать с детьми. И когда я пришел в театр кукол, это же больше... больше детский театр и вот и мне просто нравится радовать детей а у нас спектакли добрые про дружбу про любовь про все вот человеческое и мы как бы с детства их обучаем этому стремимся, чтобы они были такими же добрыми. Театр кукол воспитывает у детей не только положительные качества, но и готовит ко взрослой жизни. У нас было недавно 30-летие театра. Я у одна из женщин говорила, что детям нужен витамин Н. Витамин Н – это нравственность. Поэтому мы, как представители театра кукол, мы даем детям этот витамин Н – нравственность. Мы их воспитываем. То есть через куклу, через добро, через все вот эти моменты. Потому что ребенок он же смотрит на мир через свои глаза. То есть взрослые смотрят вот. То есть взрослая жизнь, там работа, кредиты, айфоны, там все дела вот эти. А ребенок, он же, он только появился на этом свете, он впитывает, он как губка впитывает. И вот именно в этот момент мы, театры кукол, даем вот это добро. Для актеров важно найти общий язык с куклой, передать ей свою энергию и получить взамен от нее. Куклы – это наша половина жизни, потому что специфика актера кукольника – это передать через куклу вот эту жизнь, чтобы зритель смотрел не на тебя, а на куклу. То есть через нее рука как проводник. Проводник – это как наше второе «я». Мы через куклу должны показать. И зритель должен поверить, что действительно поверить тому событию, которое творится именно здесь на сцене. У каждого актера театра кукол есть любимая роль. Их может быть несколько, но все они находят свое отражение в реальной жизни актера. У меня вот был спектакль, называется «Маленькая фея». Там есть такой персонаж – ну, как бы не, не, не ассоциирую его с собой, но просто отрицательный персонаж, он всегда играется не то чтобы легко, а там можно... Границ у него нет. Да, можно развиваться в разные стороны, получается. Интересная роль отрицательная, там и баловаться можно. И там такой персонаж, э, колдун, волшебник, футы. Вот когда человек что-то, ему у него не получается, он всегда говорит, фу ты, фу ты, да? И он появляется в этот момент и начинает там как подговаривать. Гаргамыль, да. Гаргамыль, мне кажется. Вот. Мой персонаж любимый вот этот. Я пытаюсь в каждого персонажа, который у меня есть, вживиться. Я в этот момент переживаю этого актера, эту куклу. В другой момент я переживаю другую куклу. Мне нравится просто переходить, быть таким, быть другим, быть многогранным. Театр кукол набирает все больше оборотов в Казахстане. Наиболее популярный фестиваль кукольного искусства – Ортике. Каждый год туда съезжаются разные страны и области для обмена опытом и расширения границ. В прошлом году был фестиваль Ортике у нас в Кустанае. Приезжали театры со всего Казахстана. С России, по-моему, не смогли приехать. Не помню. Вот мне Таджикистан, Таджикистан да. приезжал. Мне понравились с Запада, ребята, там такой спектакль был, вот если бы вы видели, там он был на казахском языке, там, ну не пересказать, просто я не знал, что можно с куклами на сцене такое сделать, и мне это дало еще больше толчок и рост, да, и нам, вот молодым актерам, нам просто хочется все это развивать, чтобы у нас был уровень, и мне кажется, 
э, уже не за горами тот момент, когда мы будем уже на таком уровне играть. Любой взрослый – это позрослевший ребенок. И с замиранием сердца спектакли смотрят не только дети, но и взрослые люди. Многие вот сейчас взрослые проблемы, да, на человека давят, давят, и им некогда расслабляться. А когда они сюда приходят, они просто забывают про все эти проблемы, как будто вот они уехали куда-то далеко в лес, там, освободили свой разум. И вот здесь то же самое, какое-то волшебство такое. У нас происходит перезагрузка. Да. Перезагрузка взрослого человека. Каждый артист перед выходом на сцену испытывает волнение, но уже после пяти минут игры растворяется в игре и в зрителях. Такие моменты у кукольника, да, не знаю, Арман согласен будет, когда бывает кукла начинает сама вести актера. Это происходит тогда, когда ты любишь роли, любишь куклу, доверяешь ей, и тогда происходит такое тоже какое-то волшебство, когда кукла сама ведет, а ты как будто вот где-то летаешь. И даже текст сам по себе льется в эмоциях, все вот это происходит, это вот тоже это волшебство происходит. Главное отличие от других видов театра – возможность актеров кукол побывать в воде, взобраться на гору и сделать подобные трюки без спецэффектов. Поэтому сценарии создаются на любую тему. К примеру, у Армана есть сценарий, приуроченный к Экспо 2017, а также сценарий кукольного спектакля для взрослых «Скелет в шкафу». Любую задумку фантастическую можно вот здесь с помощью декораций, кукол, свет. Да, свет. Можно что-то как будто... Э Персонаж на горе, как будто под водой, на воде. Он может, допустим, актер в живом плане, он может куклой общаться с ним. Мо да, может один человек играть сразу несколько ролей. Бывает, что на одну куклу становится три человека. Три человека. Тогда кукла вообще оживает, как человек себя видит. Задача, задача через куклу, я еще раз повторяю, передать вот эту всю жизнь. Кукла – это символ, который оживает на глазах у зрителя. А в этом символе заключены мастерство актера и фантазия зрителя. Ведь так важно, чтобы он поверил. А с вами была рубрика «Молодежка». Всем пока!